السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام أحقر وأبشع تجارب أجريت على البشر تنتهك التجارب غير الأخلاقية على البشر أخلاقيات مهنة الطب وقد تم تنفيذ مثل هذه التجارب في بلدان عدة منها ألمانيا النازية والإمبراطورية اليابانية وكوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وسقط كتب التاريخ العديد من الفصول والصفحات السوداء لقيام بعض الحكومات والسلطات عبر التاريخ باستعمال البشر كفئران تجارب لمشاريعهم الخطيرة وأدان التاريخ فيما بعد هذه المجازر الجماعية التي ارتكبت بطريقة بشعة للغاية وفيما يلي نرصد أبرز التجارب الخطيرة التي أجريت على البشر من المواطنين الفقراء والسجناء كانت الوحدة 731 قسما سريا من الجيش الإمبراطوري الياباني تم إنشاؤها لبحث وتطوير الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي أجرت هذه الوحدة تجارب من أحقر وأبشع ما يتخيله عقلك حيث أجرت التجارب على السجناء عن طريق تشريحهم وهم على قيد الحياة وبتر أطرافهم وحقنهم بتطعيمات بكتيرية وقامت الوحدة على نطاق واسع جدا بحقن أمراض وبائية في سجنائها وكذلك المدنيين الصينيين خلال الحرب الصينية اليابانية الثانية مثل نشر أمراض الكوريرا والحمى التيفودية والطاعون عن طريق تلويس أبار المياه المنتشرة في المدن الصينية كما أجرت تجارب أسلحة بيولوجية وكيميائية على السجناء وأسرى الحرب بعرضهم لغازات سماء ووضعهم في غرف الضغط إلى أن تقتلع أعينهم منهم ويقال أن بعد الحرب العالمية الثانية تم التكتم على تجارب الوحدة 731 من قبل الحكومة الأمريكية وذلك للاستعانة باليابان كحليف في الحرب الباردة أجرت ألمانيا النازية تجارب بشرية على أعداد كبيرة من السجناء بمن فيهم أطفالا وذوي الاحتياجات الخاصة وأسرى الحرب وكانت هذه التجارب هي الأكثر شرا أثناء الحروب وذلك في معسكرات اعتقال ألمانيا النازية في أوائل الأربعينيات خلال الحرب العالمية الثانية وكانت أشهر هذه التجارب هي التجارب الوحشية التي قام بها الضابط والطبيب الألماني جوزيف والمعروف باسم ملاك الموت وكانت نتائج هذه التجارب على المشاركين نموذجيا هي الموت والأضرار الجسدية والتشوه أو الأعاقة الدائمة وتعتبر هذه في حد ذاتها أمثلة على التعذيب الطبي فاعتاد هذا الطبيب على الاحتفاظ بعيون الضحايا الذين يفقدون أرواحهم أثناء التجارب فكان يتم استخدام السجناء لكي يتم اختبار العلاجات ضد الأمراض المعدية والحروب الكيميائية فتم حقن السجناء بالأمراض والأوبئة وعرضهم للغازات الكيميائية وفي تجربة أخرى لاختبار مدى تحمل القدرة للطيارين تحت الضغط تم وضع عدد من السجناء في غرفة ضغط منخفض وعرضهم لدرجات حرارة قارصة لقياس مدى استجاباتهم الجسدية في هذه الظروف وبعد الحرب تمت محاكمة هذه الجرائم فيما أصبح يعرف باسم محاكمة الأطباء المتهمين كمجرمين حرب فيما تمكن من الهرب في هذا التوقيت الطبيب المجرم جوزيف إلى أمريكا الجنوبية ومات بعد ذلك في أواخر السبعينيات بسكتة دماغية قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعمل تجارب على مواطنين أمريكان مصابين بالسرطان وأكثرهم كانوا من ذوي البشرة السوداء في عام 1960 إلى عام 1971 تم إجراء تجربة تعرض فيها 88 مريض بالسرطان إلى تجارب إشعاعية 
وقد قالوا إلى هؤلاء المرضى أن هذه التجارب الغرض منها هي محاولة علاجكم من السرطان وكانت هذه التجارب ممولة من القوات المسلحة الأمريكية وكانت نتيجة الكميات الكبيرة من الإشعاعات التي تعرضوا لها هي وفاة ما يقدر بربع عدد المرضى قامت المخابرات الأمريكية والسي آي اي بإعطاء المئات من المواطنين الأمريكيين أدوية للمخ في محاولة للتحكم بعقولهم وبما أنها تجارب غير شرعية فكان من الصعب دراستها ومتابعتها على مواطنين عاديين لذلك قامت المخابرات بعمل التجربة على المساجين حيث أنهم لا يستطيعون المقاومة والهرب ثلاثة سجون أجبرت على المشاركة في هذه التجربة في إحدى تلك السجون تم تخيير السجناء بإعطاء مخدرات من اختيارهم مقابل الاشتراك في تلك التجربة تلك التجربة ركزت على تغيير حالة السجناء العقلية باستخدام عدة طرق منها إعطائهم عقار الهلوسة والتنويم المغناطيسي والتعذيب والعزلة قام الاتحاد السوفيتي بتعريض السجناء لعدة عقارات قاتلة كان الهدف منها اختراع كيماويات لا طعم ولا رائحة لها ولا يمكن الكشف عنها عند تشريح الجثة وتم وضع تلك العقارات في طعام السجناء وشرابهم في نهاية المطاف أدت تلك التجربة إلى اختراع السم سي تو والذي يقتل الضحية في غضون 15 دقيقة فقط بعد دخوله الجهاز الهضمي قامت أمريكا بحقن المعتقلين الألمان بمرض الملاريا كان الهدف من ذلك هو اختراع دواء فعال ضد مرض الملاريا البعوضية للجيش الأمريكي بعد تعرض المعتقل لعشرة لدغات من البعوض الناقل للملاريا ظهرت أعراض المرض عليه وكانت الصداع وارتفاع درجات الحرارة والغسيان بعد ذلك تم إعطاء المعتقلين أدوية تجريبية للشفاء من الملاريا البعض ساءت حالتهم الصحية وتعرضوا لفشل في عضلة القلب بعد الحرب العالمية الثانية وخلال المحاكم العسكرية أدانة النازية الأعمال غير الإنسانية التي قام بها الباحثون الأمريكيون شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء